哈喽，大家好，我是曹哥。好的人炒大虾的时候都是油焖着吃，其实那样做出来的大虾一点都不鲜嫩。今天我就给大家分享一道不一样的新做法，保证按照我这个方法炒出来的大虾鲜香入味，又特别的鲜嫩。我这种做法非常的简单，不油炸，不水煮。其实这个做法非常的简单。按照我这个方法来做的话，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一些新鲜的大虾，大虾一定要准备这种鲜活的，炒出来才特别的好吃。我今天这里准备了两斤，然后用剪刀把虾脚和虾枪全部给它剪掉，然后把虾头也剪掉，剪掉以后再把里面的虾线全部给它抽出来。如果不给它处理干净的话，炒出来就不好吃了。所以只要按照我这个方法，做出来的大虾就非常的美味了。把所有的大虾的虾线全部出掉以后，像这样子就可以了。接下来往大虾里面加入一勺食用盐，再倒满大量的清水，然后我们用水把大虾给它清洗一下。把里面的杂质和脏东西全部给它清洗干净。大虾清洗干净，换水捞出来，再放到另外一个大碗里面。我们至少要把大虾给它清洗个两三遍，把大虾里面的脏东西全部给它处理干净就可以了。大虾清洗干净以后，直接捞出来放到案板上。接下来，我们把大虾从虾背将它破开，把所有的大虾都按照我这个方法破开就可以，像这样子就非常的完美了。把大虾全部处理干净，像这样子就可以，然后把它装入碗中备用。接下来准备一块生姜去皮，以后用刀给它。拍碎，拍碎以后，我们再把它切成姜丝，姜丝敲以后装入碗中备用。接下来准备一把小葱，把它切成葱段，切好以后和姜丝放在一起，然后往里面加入一把花椒，花椒可以去腥增香，然后加入多一点的啤酒。再下手给它抓拌一下，抓拌均匀，把它抓出葱姜汁来就可以了。然后直接倒进大虾里面去，倒进来以后，我们下手给它腌制一下。其实腌制大虾的时候，好多人都是用食用盐来腌制，或者是他们用料酒。其实那样腌出来的大虾肉质非常的柴，所以我们只要用姜和葱给它腌制就可以了。接下来我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。片切好以后，再改刀剁成蒜末，要剁细一点。蒜末全部切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝。最后，我们切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备几个小米椒，把小米椒切成小圈。小米椒切好以后，和蒜末放在一起。再准备半根大葱，也把它切成丝。再把大葱切成末。大葱切好以后，装入碗中备用。准备一个青椒，把辣椒把切掉，不要。切开以后，把里面的辣椒籽将它取出来。取出来以后，再切成小段，再改刀把它切成丝就可以了。青椒丝切好以后，再切成末。青椒末切好以后，装入碗中备用。
再准备一把香菜，把香菜根切掉不要，然后把香菜切成小段。香菜切好以后，倒入碗中备用。接下来调个料至一小勺食用盐，一勺白糖，再加入一点鸡精，少量的胡椒粉。一勺蚝油，再加入一点生抽酱油，少量的玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们提前调个料，这是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。这个时候，我们的大虾也腌制好了，再一次给它抓拌一下，抓拌均匀。抓拌均匀，我们先放一边。接下来准备一口锅，锅中不要放油，把所有的大虾全部放入锅中，再加入半瓶啤酒，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，然后盖上盖子焖个五分钟。五分钟之后到了，我们看一下我们的大虾，这样焖出来的大虾肉质非常的鲜嫩，而且吃起来也没有腥味。我们把大虾在锅里面再煮个一分钟左右，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，煮至像这样子就可以了。然后将它一个一个的全部夹出来，放到大碗里面。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，开大火快速的给它翻炒一下，翻炒均匀。炒均匀以后，我们再把青椒加进来，开大火，快速的给它翻炒，翻炒均匀，炒出蒜香味。炒香以后，再把大虾加进来，继续开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。大虾像我这样全部炒好以后，再把调好的料汁一起加进来。料汁加进来，开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀就差不多了。这样炒出来的大虾就特别的香了。最后再撒上一点香菜，快速的翻炒个六七八下就可以出锅啦。然后我们把它装入盘中，就可以开吃了。这样炒出来的大虾真的是非常的美味，不管是大人小孩都特别的爱吃。而且这样炒出来的营养也是非常的丰富的，比油炸的吃起来要鲜嫩，比水煮的要入味。做法是非常的简单的，如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。